press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ओके और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पी के सर ओके सो गाइस सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं हमारे आज नए टॉपिक के दौरान तो आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इनडेफिनेट लेकिन गाइस मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करवा दूँ कि ऑलमोस्ट जनमन हम लोगों ने जो हमारा यू नो जो टेंस की जो प्रक्रिया है मीन्स एक जो टेंस का जो डिवाइडेशन है वो थ्री पार्ट में कर रखा है आपने हमेशा अपने स्कूल में भी नाम सुना होगा एक जनमन पास्ट होता है एक फ्यूचर होता है एक प्रेजेंट होता है अगर मैं हंड्रेड में तीन डिवाइडेशन को देखता हूँ तो ईच के हिस्से में थर्टी समथिंग आता है लेकिन अभी तक जो सीरीज की मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर बात की है कुल मिला के मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट के बारे में अभी तक हम लोगों ने बात नहीं की तो गाइस ओके इट्स द टाइम ऑफ एक्चुअली प्रेजेंट टुडे आज जो समय है गाइस वो है प्रेजेंट का तो क्योंकि जनमन देखो अगर हम लोग दो ही टेंस के बारे में इंग्लिश सीखेंगे पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में तो मेरे ख्याल से थर्टी को प्लस करता हूं थर्टी के साथ तो आई थिंक सो सिक्सटी समथिंग कुछ जाता है मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए काफी होता है या सफिशियंट होता है आज हम उस बचे हुए तीसरे पार्ट यानी आई मीन दैट उस 33.33 परसेंटेज जो एक प्रेजेंट को मिला हुआ है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे इस क्लास के जरिए तो कहने का मेरा मतलब गाइज आज की जो हमारी क्लास है वो है कुल मिला के प्रेजेंट इनडेफिनेट को लेकर क्योंकि हो नहीं सकता कि ओनली चौबीसों घंटे में आप पास्ट और फ्यूचर के ही वाक्य बनाते हो अपनी लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट के भी आप हजारों सेंटेंस बनाते होंगे लेकिन गाइज इस प्रेजेंट के अंदर बहुत सी मेरी क्लासेज आगे आती रहेगी लेकिन आप टेंशन ना लें उनमें से केवल और केवल आज जो मेरी क्लास पहली जो है आई मीन दैट इज प्रेजेंट इन डेफिनेट को लेकर है आगे मैं जाके आपको यू नो प्रेजेंट कंटिन्यू की भी क्लास करवाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास भी करवाऊंगा लेकिन तब तक एक्चुअली आप मेरी सीरीज से जुड़े रहे तो आज देखिए इस क्लास में हम लोग कौन से काम सीखने वाले हैं क्या करने वाले हैं कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे जरा उनको देख लीजिए तो गाइज ऐसे काम जो हमारी लाइफ के अंदर जो डेली की दिनचर्या में शामिल हो मींस ऐसे काम जिनको हमें प्रेजेंट में करने की बार बार आदत हो मींस जिन काम को हम लोग बार बार करते हो कि यस मैं उस काम को करता हूं कुल मिला के हिंदी ऐसे निकल के आ जाए वाक्य कैन में कि मैं इस काम को करता हूँ या आगे लड़की है तो बोल देती मैं इस काम को करती हूँ या हम ज्यादा लोग हैं तो बोल देते हैं कि हम इस काम को करते हैं कुल मिला के मेरे कहने का मकसद ये था कि ता हूँ ती हूँ ते हैं वाले जितने भी जो ओके हिंदी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस आपके बनते हैं तो जनमन वो केवल और केवल प्रेजेंट इनडेफिनेट के होते हैं लेकिन जनमन जब भी हम लोग कोई क्लास को शुरुआत करते हैं ओके तो आपको पता होगा हमेशा सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला के नीड होती है क्योंकि बिना फॉर्मूला के इस दुनिया में कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है तो सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमेशा एक रूल रहा है ग्रामर के अंदर एक सब्जेक्ट ओके इस फॉर्मूला को लेकर मैं बात करूँ आपने मेरी पास्ट की सीरीज भी देखी है आपने मेरी फ्यूचर की भी सीरीज भी देखिए उस जगह भी हमने एक फॉर्मूला को लेकर बात की है हर क्लासेस में ओके तो आज भी मैं उसी तरीके से बात करने जा रहा हूं इस फॉर्मूला को लेकर तो ओके गाइस सबसे पहले माइंड के अंदर ये यू नो फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे ओके अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस क्लास का सबसे पहला सेंटेंस कि हम लोग किस तरीके से बनाए तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव को लेकर कि अगर हमारे एक यस के अंदर हमारे सेंटेंसेस बनाने हो पॉजिटिव के अंदर हमारे सेंटेंसेस बनाने हो कि यस मैं इस काम को करता हूं वे इस काम को करते हैं हम इस काम को करते हैं आप इस काम को करते हैं कुल मिला के वो रूटीन वाले काम बार बार वाले काम जिसकी हिंदी में बार बार कह रहा हूं कि ऊपर वाले की तरह आ जाए जो ऊपर लिखे वो आ जाए ओके तो जनमन उसके सेंटेंस आज बनने वाले हैं लेकिन सबसे पहले ध्यान देना होगा सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट को लेकर जनमन आज की जो क्लास मेरी है प्रेजेंट इनडेफिनेट के अंदर तो ध्यान दीजिए आज की क्लास के अंदर आपको केवल और केवल सब्जेक्ट जो है प्लूरल लेके चलना है इस क्लास के अंदर यानी प्लूरल सब्जेक्ट होने चाहिए आज के इस क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर तो हां केवल आप ध्यान रखें कि आज की क्लास में एक आय को ले सकते हो आप नोट एक्चुअली ही शी इट और एनी नेम इनके बारे में हम लोग मेरी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ओके कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट में बार बार वाले कोई काम को करते हैं तो उसके लिए क्या रूल और रेगुलेशन होता है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेकिन आज आप ध्यान रखें कि प्लूरल सब्जेक्ट ही लगाए आज की क्लास में यानी जिसको हम लोग बोलते हैं यो देवी और अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो केवल और केवल आय आप ले सकते हैं क्योंकि आय जो है अपने आप में यह हमेशा एक अपने ही तरीके से चलता है जनमन ओके तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिए सबसे पहले मैं मेरे खुद के लिए अपने लिए लगा रहा हूं यहां आए यानी कि मैं आप भी अपनी जगह समझे अपने आप को आए यानी मैं ओके कि इस काम को करता हूं या इस काम को करती हूं 
जर्मनी यहाँ काम कुछ भी हो सकता है आप देख लेना जैसे कि खेलना है बैठना है पढ़ना है नहाना है धोना है सोना बहुत हमारे लाइफ के अंदर हम डेली की लाइफ में ऐसे काम करते रहते हैं जो जो भी काम हो वो यहाँ लगा देना और सीधा पोस्ट में वो सेंटेंस बन जाएगा कि यस मैं इस काम को करता हूँ राइट ओके वो बात अलग है कि हिंदी के अकॉर्डिंग ता हूँ तीन आते हैं मेरे एक्चुअली एक बार पंजाब में मानसा पोस्टिंग हुई थी वहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट थे तो उन लोगों ने भी ये बोला कि सर हमारी लैंग्वेज में तो ये आता ही नहीं है ताँ ती हूँ ती हूँ है ना तो ये अपनी बोली के अकॉर्डिंग अपने कल्चर वाइज ओके आपको देखना होगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है मीन्स मेरे कहने का मतलब रट्टा नहीं मारना है ओके okay, हिंदी ये कहती है कि मैं इस काम को करता हूं ऐसे सेंटेंस आ जाए तो ये फॉर्मूला रहता है ओके okay, और पंजाबी में पता नहीं आप क्या बोलते हो मुझे पूरा एग्जैक्टली exactly ध्यान नहीं होगा या फिर ऐसे कहते होंगे कि यस मैं ये कम करना ओके okay, तो इस तरीके की भी अगर आपकी वो हिंदी निकले बार बार की सेंस में तो वो फॉर्मूला वही रहेगा सेंटेंस दोनों के सेम रहेंगे ओके okay? अब जैसे मैंने कहा मैं खेलता हूं तो सेंटेंस बनेगा सीधा आई प्ले राइट आई प्ले अब देखिए मैं वॉब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं ध्यान रखिए आज की क्लास में नोट एक्चुअली यू नो नोट सेकेंड नोट थर्ड एंड नोट एक्चुअली आई इनका आपको यूज नहीं करना है क्योंकि मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेकर बात कर रहा हूं कोई काम जारी नहीं है मैंने सीधा कहा कि मैं खेलता हूं न कि मैं खेल रहा हूं तो आप सीधा बोलेंगे आई प्ले राइट मैंने कहा कि यस मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो पढ़ाना क्या होता है टीच होता है तो आप सीधा बोलेंगे आई टीच इंग्लिश अब इंग्लिश अपने आप में क्या है ऑब्जेक्ट है तो आगे कोई भी जो चीज होती है वो लगा सकते हो आप वॉब के बाद में ओके सो आई टीच इंग्लिश ओके इवन मैंने कहा कि यस मैं बड़ा सोचता हूं मेरी लाइफ में डेली डेली का काम है मैं कुछ बड़ा सोचता हूं अब सोचना क्या होता है थिंक होता है तो सीधा बोलेंगे आई थिंक लार्ज इन माई लाइफ ओके इवन मैंने कहा यस मैं शाम को ग्राउंड जाता हूं मेरा सिंपल सेंटेंस है क्या बनेगा आई गो टू ग्राउंड इन द इवनिंग टाइम आपका एक यहां सेंटेंस बन रहा है ओके okay? मैं लोगों की हेल्प करता हूं क्या सेंटेंस बनेगा अपनी जगह फील करिए आप वो ऐसा सेंटेंस ओके सो आई हेल्प द पीपल मैं लोगों की सहायता करता हूं या हेल्प करता हूं आई हेल्प द पीपल यानी फर्स्ट फॉर्म रखना ध्यान रखें इस बात को बार बार ओके इवन मैंने कहा मैं दोपहर में रेस्ट करता हूं तो क्या सेंटेंस बनेगा आई टेक रेस्ट इन द नून I take rest, okay, in the noon. आपका सेंटेंस क्लियर हो रहा है मैं गाने गाता हूं क्या सेंटेंस बनेगा I sing songs. I sing songs, okay, मैं गाने गाता हूं और अगर एक सॉन्ग है तो I sing a song, okay, वो देख लेना आप इवन मैंने कहा कि यस मैं मंदिर जाता हूं सेंटेंस बनेगा I go to temple, okay, I go to temple. Uh, मैं इंग्लिश बोलता हूं मेरी लाइफ का एक डेली की टेबलेट है तो क्या बोलेंगे I speak English, right? तो इस तरीके से आप यहां पर सेंटेंस बना सकते हैं बार बार की सेंस में ऐसे काम जो हम लोग डेली डेली करते हो केवल और केवल ध्यान रखें पॉजिटिव के अंदर लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस जगह आप ओनली आए ही नहीं बल्कि प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं यो दे और वी आप उनको भी यहां लगा सकते हो डेमो बेस पर जैसे मैंने कहा आप पढ़ाते हैं अगर आपको अपनी जगह बैठकर मुझे यह बताना पड़े कि सर आप पढ़ाते हैं तो इंग्लिश क्या बन जाएगी आई की जगह आप चेंज करिए या प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वो होता है यो दे वी ओके तो आप वो भी लगा सकते हैं कि यस आप पढ़ाते हैं यो टीच कि आप पढ़ाते हैं राइट और मैंने कहा यस आप खेलते हैं यू प्ले ओके ये भी सेंटेंस बन सकता है आप जाते हो कहीं भी जाते हो तो यू गो ओके मैंने कहा यस आप यू नो मेरी हेल्प करते हो यू हेल्प मी ये सेंटेंस भी बनता है लेकिन बहुत कम बनते हैं यू के सेंटेंस यानी यू को जिसको आप बोलते हो यू के सेंटेंस बहुत कम बनते हैं अब ज्यादातर यहां पर दे के भी सेंटेंस बना सकते हो दे का मतलब होता है वे बहुत ज्यादा है एक को छोड़कर ज्यादा है तो उनको हम लोग दे बोलते हैं इंग्लिश में पता होगा आपको जैसे मैंने कहा वे यहां आते हैं तो सेंटेंस बनेगा दे कम हियर राइट right? वे खेलते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा दे प्ले एक सेंटेंस बनता है वे फोन करते हैं तो सेंटेंस बनेगा दे कॉल ओके वे इंग्लिश में बात करते हैं दे टॉक इन इंग्लिश ओके okay? इसी तरीके से आप यहां पर वी को भी जोड़ सकते हो जैसे मैंने कहा कि यस हम आते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा वी कम हम स्कूल जाते हैं तो सेंटेंस बनेगा वी गो ओके हम इंग्लिश में बात करते हैं वी टॉक इन इंग्लिश हम नाचते हैं सेंटेंस बनेगा वी डेंस हम यू नो संडे को एंजॉय करते हैं वी इंजॉय ऑन संडे मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे काम जो बार बार वाले हो हमारे रूटीन वाले डेली डेली वाले काम जर्मन आप सीधा प्लूरल सब्जेक्ट लगाकर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए वो बात अलग है कि सिंगुलर में से आप सिर्फ आई यूज कर सकते हो यहाँ पर ओके अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव को लेकर कि मना अगर हमें करना पड़े कि सॉरी सर कुछ ऐसे काम होते जो हम लोग कहते हैं कि सॉरी मैं ये काम नहीं करता हूँ अगर अच्छे काम हो तो बोलते ना कि यस आई वर्ब फर्स्ट फॉर्म कि मैं इस काम को करता हूँ लेकिन कुछ नकली काम होते जिनको हम लोग बोलते सॉरी मैं ये काम नहीं करता हूँ तो मना के लिए आपको यहां पर क्या करना होता है सबसे पहले खुद के लिए आप आए लगाइए नो डाउट ओके उसके बाद में आज की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू ओके डू का मतलब होता है कोई भी काम को करना
इसके बाद में दो नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाइए यहाँ पर कोई भी काम को करना कि आई डू लेकिन मेरा सेंटेंस है मना में कि नहीं तो नहीं के लिए आता है नॉट और आगे वही ठीक वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जन्म होके कोई भी काम जो आपका हो जैसे मैंने बोला कि सॉरी सर मैं स्मोक नहीं करता हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा आई डू नॉट स्मोक राइट आई डू नॉट स्मोक मैंने कहा सॉरी मैं लड़ता नहीं हूँ तो क्या सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट फाइट I do not fight. Uh, मैंने कहा actually you know मैं चोरी नहीं करता हूँ तो क्या sentence बनेगा I do not steal. अब steal होता है चोरी करना I do not steal. मैंने कहा मैं गालियाँ नहीं निकालता हूँ क्या sentence बनेगा I do not abuse. वो बात अलग है कि आप लोग do not को short में don't भी बोल सकते हो कि I don't abuse. या डोंट न के डोंट डोंट ना बोले इसे डोंट बोले या सॉरी आई डोंट अब्यूज ओके ऐसा सेंटेंस बन जाएगा मैंने कहा एक्चुअली मैं लेट नहीं आता हूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा आई डोंट कम लेट मैं शराब नहीं पीता हूँ आई डोंट टेक वाइन अब टेक होता है पीना तो आई डोंट टेक वाइन ओके इस तरीके से आपके सेंटेंस बन सकते हैं लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ पर यानी आई और यो और दे और वी यानी ये जो चार सब्जेक्ट होते हैं वो लगा सकते हो आप यहाँ पर कोई भी अब जैसे मैंने कहा आप लड़ते नहीं हो तो क्या सेंटेंस बनेगा यू डो नॉट फाइट ओके या फिर यू डोंट फाइट ओके आप लेट नहीं आते तो सेंटेंस बनेगा यू डोंट कम लेट वे यहाँ पर चोरी नहीं करते हैं तो सेंटेंस बनेगा दे डोंट स्टील हियर दे डोंट स्टील हियर वे एक्चुअली यू नो झूठ नहीं बोलते हैं तो सेंटेंस बनेगा दे डाउंट टेल ए लाई दे डाउंट टेल ए लाई ओके वे जर्दा नहीं खाते हैं सिंपल हम लोग बोलते हैं यानी तंबाकू तो क्या बोलेंगे दे डाउंट टेक तंबाकू यहाँ सेंटेंस बनता है वेल uh, well, मैंने कहा कि वे दूसरों को हमें तांगते झांकते नहीं हैं गलत यू you नो know, नज़र से दूसरे को ऐसे तांगते रहना वैसे तो सॉन्ग भी चला था तांग कहते रहते ना सलमान खान का खैर छोड़िए तो यहाँ सेंटेंस बनेगा दे डाउंट यू नो पीप इन टू अदर्स हाउस दे डाउंट पीप इन टू अदर्स हाउस एक सेंटेंस बनेगा अब यहाँ पर इसी तरीके से वी का सेंटेंस बना लीजिए जैसे मैंने कहा कि हम एक्चुअली बुकवास नहीं करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा वी डाउंट टॉक एब्जर्ड अब टॉक होता है बात करना आगे एब्जर्ड तो वी डाउंट टॉक एब्जर्ड यानी बुकवास नहीं करते हैं गाली गलोच वाली भाषा ओके और बताइए जैसे मैंने कहा कि हम लोगों को परेशान नहीं करते हैं सेंटेंस क्या बनेगा वी डाउंट बोदर द पीपल होता परेशान करना बोधर वी डोंट बोध द पीपल ऐसा सेंटेंस बनेगा इवन मैंने कहा कि सॉरी सर हम एक्चुअली यू नो आर्ग्यू नहीं करते हैं आर्ग्यू क्या होता है बहसबाजी करना तो बनेगा वी डोंट आर्ग्यू समझ में आ रहा होगा तो कहने का मतलब या नेगेटिव में भी आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो ध्यान रखें रूल सेम रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो डाउट ओके अब फाइनली हम लोग बात करते हैं इंटेरोगेटिव को लेकर एक क्वेश्चन को लेकर कि एक्सक्यूज मी क्या आप इस काम को करते हैं तो जनमन आपको क्या करना होता है मैं पहली बार ओके आपको नहीं बता रहा हूँ बल्कि आपने मेरे पीछे की जो क्लासेस देखी है प्रीवियस ओके तो आपको मैंने उस उन क्लासेस में भी ये चीज़ें बताई थी अगर याद हो आपको कि जनमन जिस भी क्लास का एक्चुअली जो हेल्पिंग वर्ब होता है आप उस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दीजिए ऑटोमेटिक आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा वो यानी आई मीन दैट क्वेश्चन हो जाएगा और कहते हैं जब तक आपका क्वेश्चन नहीं होगा मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई येस या नो के अंदर यानी हाँ या मना में या पॉजिटिव या नेगेटिव में कोई जवाब देने वाला है क्योंकि इस दुनिया के अंदर जो भी कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है आपका वो हमेशा के लिए कहां से इंटरोगेटिव से स्टार्ट होता है यानी क्वेश्चन से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको रिप्लाई येस में भी मिलेगा और अगर ओके अदरवाइज आपको हो सकता है नो में भी रिप्लाई मिले ओके तो कुछ भी नहीं करना होता है जिस भी क्लास का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर निकालिए उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लगाइए और उसके बाद में लगाइए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये ध्यान रखें आज की क्लास में केवल केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओके तो यहाँ सेंटेंस बनेगा कि एक्सक्यूज मी क्या आप ये काम करते हैं ओके क्वेश्चन है यहाँ पर ध्यान दीजिए ओके डू बाहर आते ही कि क्या आप ये काम करते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा कोई भी सेंटेंस बनाइए जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप मैथ uh, पढ़ाते हैं तो सेंटेंस बनेगा डू यू टीच मैथ तो मेरा क्या जवाब रहेगा सॉरी सर मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूं तो क्या सेंटेंस बनेगा आई डोंट टीच मैथ क्योंकि मैं मना कर रहा हूं एक दो सेंटेंस बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या आप लेट आते हो तो क्या सेंटेंस बनेगा डू यू कम लेट तो मैंने कहा नो मैं लेट नहीं आता हूं तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट कम लेट और बाई दू अगर मैं ये कह दूं कि सॉरी सर मैं लेट आता हूं बार बार की बात है तो आप क्या बोलेंगे आई कम लेट ओके इवन मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी क्या आप यू नो मंदिर जाते हैं एक सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा आपका डू यू गो टू टेम्पल मैंने कहा Yes, मैं मंदिर जाता हूं तो सेंटेंस बनेगा पोस्ट में कि आई गो टू टेंपल यानी फिर से फर्स्ट फॉर्म ओके और ओके okay, भाई मैं ये कहता हूं सॉरी सर मैं मंदिर नहीं जाता हूं तो सेंटेंस बनेगा आई डोंट गो टू टेंपल या आई डू नॉट गो टू टेंपल ओके और बनाइए एक दो एक्सक्यूज मी क्या आप जल्दी उठते हैं तो क्या सेंटेंस बनेगा डू यू गेट अ पढ़ली तो मैंने कहा यस
ओके तो सेंटेंस बनेगा मैं करता हूं तो आई प्रे टू गॉड और नहीं करता हूं तो बनेगा आई डू नॉट प्रे टू गॉड समझ में आ रहा है लेकिन ध्यान दीजिए बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां पर ओनली यू ही नहीं मैं फिर से कह रहा हूं कि आई यो दे वी यानी जो चार सब्जेक्ट की लेकर मैं बात कर रहा हूं वो आप यहां पर लगा सकते हैं जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वे लेट आते हैं तो यहां पर सेंटेंस बन जाएगा डू दे कम लेट मैंने कहा एक्सक्यूज मी क्या वे आपके घर आते हैं डू दे कम एट योर हाउस क्या वे आपसे बात करते हैं डू दे टॉक टू यू यानी यो की जगह दे भी आ सकता है यहां पर अब वी भी लगा सकते हो यहां पर लेकिन कहते हैं क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव को लेकर बात करूं तो यानी आई और वी से क्वेश्चन होते नहीं है बड़ा अजीब लगेगा आपको है ना देखो आप यहां पर पूछते हो डू आई कम लेट क्या मैं लेट आता हूं तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि खुद को ही नहीं पता कि आपको खुद की जगह खुद से क्वेश्चन होते नहीं है अजीब लगेंगे वरना लोग वही कहेंगे रात तक तो ठीक था लगता है किसी गया इसका समझ में आ रहा है कुछ अजीब लगेगा तो आप आय से क्वेश्चन कम करें और करें तो आपकी सेंस है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बस बार बार कह रहे हो लोग फील करेंगे कि ये वो हैं ठीक है थीके? तो आप देख लेना कि डू आई कम लेट डू आई गो डू आई सीट अजीब सा लगेगा कि क्या मैं ये काम करता हूँ क्या मैं वो काम करता हूँ अजीब लगेगा और वी लगा देते तो शायद वहाँ और पागलपन लगेगा आय की बजाय यहाँ तो अकेला पागल था है ना और वी लगा दिए तो सारे पागल होंगे कि क्या हम बैठते हैं क्या हम खेलते हैं क्या हम जाते हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप आए और वी से क्वेश्चन करें बेटर है कि आप यहां पर क्वेश्चन करते हुए तो मीन्स इंटरोगोटिक ओके की बात करूं तो यहां यो और अगर आप दे लगाएं तो ज्यादा बेटर है कि क्या वे खेलते हैं डू दे प्ले क्या आप खेलते हैं डू यू प्ले इस तरीके समझ में आ रहा होगा गाइस मेरे कहने का मतलब ये गाइस देखिए आज की जो सिंपल क्लास हमारी है प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेकर जिसके अंदर इस तरीके की हिंदी रहती है हमारी फॉर्मूला आपको मैंने बताया तीन उसके बाद प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज दिए हैं आपको कि पॉजिटिव में ये ओके फंडा रहता है ओके नेगेटिव में ये और क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान दीजिए सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और जहाँ तक मैं बात करूँ ओके सब्जेक्ट को लेकर तो केवल और केवल आप ध्यान दीजिए आज की क्लास के अंदर आए यो ओके उसके बाद में दे और इवन वी बस केवल इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर आज की क्लास में बात करना है गलती से भी आप सिंगुलर अगर मैं बात करूं आय को छोड़कर जैसे ही शीट एनी नेम होते हैं वो सब्जेक्ट आज मत लगाना क्योंकि उसके लिए मेरी नेक्स्ट क्लास है ओके इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है टेन 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 जो जो भी है हमारे जो सेंटेंसेज आते रहते हैं या जो भी मेरे टेलीग्राम ओके चैनल पर हर क्लास का जो ओके होमवर्क आता है वो तो हंड्रेड करना ही करना है आपको लेकिन ध्यान दीजिए एक काम आप और करेंगे प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस क्लास के अंदर खासकर कि आप केवल इस एक फॉर्मूला के बेस के ऊपर अपना डेली रूटीन बनाएंगे क्या बनाएंगे डेली रूटीन ओके वो कैसे बनाओगे सपोज करिए सुबह से शाम तक आप जो भी काम करते हो अपनी लाइफ के अंदर सुबह से शाम तक जितने भी लिखना बैठना पढ़ना ना कुछ भी जो काम है आप पूरे डे में करते हो सुबह से शाम तक वो इस फॉर्मूला के जरिए पूरा आप विद हिंदी और विद इंग्लिश एक अलग पेज पर पे पूरा रूटीन बनाना ओके okay, अगर आपको उसमें कुछ वो कैब नहीं आ रही है ओके okay, जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं सर मैं गांव में रहता हूँ ओके okay, या ओके okay, तो मेरा वहाँ सेंटेंस है मैं गोबर डालता हूँ अब उसे गोबर डालना क्या होता है इंग्लिश में है ना पाथी बनाना क्या होता है बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो डोंट माइंड आई हैव एवरी ओके टेंशन मत लीजिए वो मेरा काम है आप एक काम करिए कि उस इस फॉर्मूले के जरिए वो पूरा रूटीन बना लेना जैसे आई गेट अप मैं उठता हूँ ओके एंड उसके बाद में आप क्या करेंगे आई पुट ऑन माय स्लीपर्स कि मैं मेरे जूते पहनता हूँ इवन दैट आप कह सकते हो उसके बाद में कि मैं ओके okay, पानी पीता हूँ तो आई टेक अ वन ग्लास वाटर ओके यानी फॉर्मूला एक ही लगेगा उसके बाद मैं मुँह धोता हूँ तो आई सप्लैस माई फेस यानी धोना दो तरीके से होता है आपको मैंने पहले भी बताया होगा शायद देखिए कोई भी चीज़ों को रगड़ के धोना होता है वॉश ओके और ओके हल्के हल्के पानी से छींटे देकर कोई चीज़ों को रब करना या धोना उसको बोलते हैं सप्लैश तो आई सप्लैश माय फेस मैं मुंह धोता हूँ ओके इवन दैट उसके बाद में यू you नो know, मैं आ, आपको पता है मेन जो अपना सबसे बड़ा सीरियस काम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यू you नो know, तो यू you नो know, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मैं जाता हूँ अब जाते कहाँ पर है तो आई गो टू अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपने देखा होगा कि हम लोग अभी तक उस वर्ड को बोलते थे यू नो टॉयलेट लेकिन टॉयलेट बड़ा अजीब वर्ड है ओके आप उसकी जगह क्या दो चार वर्ड नए यूज कर सकते हो टॉयलेट को आप बोल सकते हो डब्ल्यू सी ओके डब्ल्यू सी एक काफी अच्छा वर्ड है इवन दैट इसकी जगह आप बोल सकते हो लू एल ओ ओ लू ओके इसकी जगह आप बोल सकते हो कि रेस्ट रूम दुनिया का सबसे बढ़िया रूम यही होता है ओके रेस्ट रूम या फिर आप इसको बोल सकते हो पी यू नो कहने का मेरा मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ओके इस तरीके से आप यानी ये वर्ड यूज कर सकते हो वहाँ पर ओके ऐसा नहीं है कि आप लोग आई मीन दैट टॉयलेट टॉयलेट बोलते रहो अब कभी का क्या होता है कि हम लोग खाना खा रहे होते हैं छोटा बच्चा बोलते हैं कि मम्मा टॉयलेट आया है ना तो बड़ा अजीब
डब्ल्यू सी फिर मैं फ्रेश होता हूँ तो आई गेट फ्रेश एंड अप ओके मैं हाथ धोता हूँ तो आई वॉश माई हैंड्स यू नो उसके बाद जो भी है आई ब्रश माई टीथ इवन मैं नहाता हूँ ओके आई टेक ए बैथ आई पुट ऑन माई आउटफिट आई टेक ब्रेकफास्ट आई गो टू स्कूल आई अटेंड माई क्लास आई कम बैक यानी जो भी आपके काम है सुबह से शाम तक कंप्लीट प्लीज आप उस काम को यहाँ पर इस फॉर्मूला के जरिए कर लीजिए यानी एक अलग से रूटीन बनाइए मैं फिर से कहूँगा कि अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करना ना भूलें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये रूटीन जो मैं आपको दे रहा हूं इसका आपको बेनिफिट मिलने वाला है क्या वो कैबरी अच्छी होने वाली है अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो थैंक यू वेरी मच सो हैव अ नाइस टाइम टेक केयर बाय